So hi friends, welcome to Variety Track. Nari pun tu pati kena Edge Restaurant tak HP puri ella pramidu kum prism kum. Apa pun imaginary part ebdi Edge Restaurant tak HP ke baraya erdu. Abi ini soli nari pun doubt kaitan dengya. So anda doubt a, nampu orang lek inda video la clear panapora. So kono full la paringa. Yana ni yana rule miss paningna orang lek puri erdu. Nah, soalnya visi orang ramai important visi orang, kunci orang confuse orang ramai iran dalo, ni ni gawat sini na, kadai sila ramai puri orang, ini na orang ni ni anda sempat dalo, orang lala easy a, ini yang ke resta irka abdi na follow puni kya puri, so ada nala kunci orang correcta paham. So first square perimeter tu pun. Right, square perimeter tu pun, so orang yang xy line orang jerna. ओके इधर नोड़ी है वीपी इधर नोड़ी है हचपी सो स्क्वायर फ्रॉम इट हम क्या बढ़िया रखे बढ़िया का ओके सो इधर लेने दी दिंगे जाइन ऐडों इधर लेने दी दिंगे जाइन ऐडों इधर है नोड़ी आर्जिन ना ये पी में राइट एंड साइड हम अटुन ना टारगेट पनी पोड़ गए सो आदना लेने के मैक्सिमम राइट � ओके इधर वाले फ्रंट व्यू आल्टीट्यूड का हाइट ये दो उनको कुर्तर कांगनो चिकला द आल्टीट्यूड का हाइट ना इंगे वारंज जरा वारंज जिते इन द पोस्टर डायरेक्ट टाइम के जाइन पंटा इधर इधर वाले फ्रंट व्यू आ नमक के इरुको राइट था ना इधर इन वाले आर जिना इरुको इधर ये ब्रैकेट ला बी आर को इधर आठ तें इंक्लिनेशन आठ तें इंक्लिनेशन पन्नो अभी ना फर्स्ट नम्बर भी पाक पड़ो ना इधर डी रखे आठ तें इधर डी इंक्लिन पन्ना पड़ो इधर डी इंक्लिन आज ना इन द पोर्शन मट्टन कौनी इन द पोर्शन नम के ना दे ट्रायंगलर फेस रेस्टिंग ऑन द हचपी आई मीन ट्रायंगलर फेस हम सुलोंग सो फिर ट्रायंगलर फेस रेस्ट आऊँ बोली इधर ये ब्रिटेल पन रहना इधर ट्रायंगलर फेस इनके कीलर कर हच पी की परपंडिकुलर आप आकर हों आठवें इधर इन्नो कुछ टिल पन रहना ये जी मट्टो रेस्ट आउट हच पी लन पाकर हों आठवें इधर इन्नो फुल्ला टिल पनी रेस्पोंड रहना इधर ट्रायंगलर फेस से हच पी ल ओके, सो फर्स्ट इन द ट्रायंगलर फेस से डायरेक्ट अप परपंडिकुलर रख रहा हूँ पाव, सो पे इधर नोडी ये नदे ये ब्रैकेट ले बी, इधर नोडी ओ, सो ये ओ बी इन्द्र दे नदे ये ओ बी इन्द्र दे नोडी ट्रायंगलर फेस, अधि इंगेर कर हचपी की परपंडिकुलर आ रहा हूँ, क्या बात, सो पे इधर इन द डायरेक्ट ओके वा, सो इधर लेने दे डायरेक्ट आ इधर ना कील एक्सटेंड बन रहा है, इधर कील एक्सटेंड बन रहा है, इधर वो इधर ले रखे, है ना अपना परपंडिकुलर ये वो बी, सो अपन तो वो डायरेक्ट आ फर्स्ट इंग्या, वो वा मारी डों, इधर लेने दे डायरेक्ट आ वंदा हम ना इधर नोड़े ये वा रखूं, इधर लेन इरको यानि कि मैं इधर रोम्बा इम्पोर्टेन्ट पार गया ट्रायंगलर फेस में उन्हें चुना इमेजिनरी पार्ट है वारा दुनिया अनल नहीं है देरी में ना पढ़ी ला ये ओ बी इधर लातियों आप पढ़े डार्क पढ़ी गया याना ट्रायंगलर फेस है ना परपंडिकुलर टू आज पीनी कुड़ते टांग ना वे नहीं यदि मैं � आठवें दिन इधर फर्दर आई इन्हों को जटिल पनों इन नारु लगकर दा ना मुझे एक्सिस लाइन राईटा इधर एक्सिस लाइन अपर्द फल रहा उरे फिफ्टी डिग्री डिलेटिल पनों ये दो उरे डिग्री सो अपन आइंगे ना पन्दरे इधर एक्सिस लाइन इंगे टिल पन्दरे अपन टिल पनों ना इन्हें क्या करेंगे इधर प्रमिड आगे इन्� Berikan lagi, ini era ini arjen la jaya itu, ini direct an era arjen la jaya itu. Ini ada, ini ada macam konsentrasi punu. Ini nuri E baru ke, ini nuri B baru ke, ini nuri O. Ia macam dash baru ke nama, pasti kan. So, pih ini era ini agen naik ke action punu. Ini lenti direct an ingkar line orang mana? Adem orang ingkar itu direct orang line orang. So, ini direct an jaya punu. Ini nuri B, ini direct an jaya punu. Ini nuri E, ini mata rendu point. Ini lenti direct an ini tu punu. Ini nuri arjen. Ini kerja cium. इधर ले ये द इमेजिनरी पार्ट इप्पो टॉप यू लेन दिंगे पाकर हों इधर अन्ना द ये जे रेस्टोरेंट हचपी ये ये जे रेस्टोरेंट तो हचपी द रेंडेर एंड पॉइंट मोड़ दा हचपी लड़के अन्ना इंगे द मून पॉइंट आचपी की परपंडिकुलर आ रखे 
ஸோ அப்போ இது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹெச்பின்னு சொல்லலாம் இது எஜ்ஜி ரெஸ்டாந்த ஹெச்பி இது ஒரு எஜ்ஜி ரெஸ்டாந்த ஹெச்பி தான் பட் ஆனால் என்னது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம அதில் சொல்லலாம் இதில் அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது ஒன்லி எஜ்ஜி ரெஸ்டாந்த ஹெச்பி மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த ட்ரையாங்குலர் ப்ரம் இது ஸ்கொயர் ப்ரமிடை பொறுத்தவரை இது இப்படி டில் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இது எல்லாமே தெரியும் ஒன்லி இந்த ஏ டு பி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியாது அதனால் இந்த ஏ டு பியை மட்டும் டேஷ் பண்ணிவிட்டு மீதி இது இது ஏபி அடுத்து இந்த காரணிலேருந்து வரும்ல இதையும் டார்க் பண்ணிடுங்க இந்த காரணிலேருந்து வரும்ல இதையும் டார்க் பண்ணிடுங்க இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் எஜ் இதையும் டார்க் பண்ணிடுங்க அப்போது எஜ்ஜு ரெஸ்டாந்த ஹெச்பினா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நமக்கு டேஷ் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ அடுத்தது டைரெக்டாக அடுத்தது நம்ம எங்கே போகிறோம் இதை இன்னும் டில் பண்ணுறோம் அப்போ இதை இன்னும் டில் பண்ணால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏ இது பி அப்படின்னா இந்த ஓவை திரும்பி ஃபுல்லாக கீழே எடுத்துகிறோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஓன்னு வந்துட போகுது இப்போ வந்துச்சுன்னா ஏ ஓ பின்றது என்னது ஏ ஓ பின்றது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியலன்னா ஏ ஓ பின்றது என்னது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் அப்போ இது என்னது இதை இங்கே டைரெக்டாக வச்சோம்னா எனக்கு என்ன ரெஸ்டாந்த ஹெச்பி ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டான் ஹெச்பி உங்களுக்கே புரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இது பெர்பண்டிகுலர் இது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹெச்பி இப்போ இதை டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இதை டேரெக்டாக இங்கே கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இது என்னுடைய பியாக இருக்கும் இது என்னுடைய என்னவாக இருக்கும்ப்பா ஏவாக இருக்கும் இது மற்ற ரெண்டு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இது டேரெக்டாக இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆர்ஜினில் ஜாயின் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போது நல்லா கவனிங்க இது இப்படி ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்கிற இந்த ஏபிஓ இது சுத்தமாக எனக்கு தெரியாது இல்லையா மேலேருந்து பார்க்கும்போது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஸோ அப்போது பியிலேருந்து வர்ற ஓ லைனையும் ஏலேருந்து வர்ற ஓ லைனையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க நல்லா பாருங்கள் இது இப்படி இருந்தால் இந்த ஃபேஸ் தெரியாது ஆனால் இது இப்படி டில்ட் ஆகுது இப்படி தானே ரெஸ்ட் ஆகுது ரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா எப்பயுமே சரி ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் ஆகுது ஹச்பி அப்படின்னா ஹோல் இந்த ஸ்கொயரையும் எப்பயுமே டார்க் பண்ணிடுங்க இது ஒரு ரூல் எப்பயுமே இந்த ஹோல் ஸ்கொயரையும் டார்க் பண்ணிடுங்க இந்த ட்ரையாங்குலர் எப் அந்த ஸ்கொயர் எப்பயுமே தெரியும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் அந்த ஹெச்பி அந்த ஸ்கொயர் எப்பயுமே தெரியும் மற்ற இந்த ரெண்டு லைனையும் டார்க் பண்ணிடுங்க ஒன்லி விஷயம் என்னென்னா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் அந்த ஹெச்பியில் இந்த ஏபி இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இந்த ரூல் இதுக்கு இந்த ரூல் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இது ஸ்கொயர் பிரமிட இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இதே ரூலுக்கு நம்ம அடுத்தது எங்கே போகிறோம் பென்டகனல் பிரமிட் நாலு சைடுக்கு அஞ்சு சைடு ஸோ பென்டகனல் பிரமிட் போகலாம் பென்டகனல் பிரமிட் போகலாம் இதே சேம் எக்ஸ் ஒய் லைன் இங்கே போடுறேன் இது என்னுடைய ஹெச்பியாக எடுத்துக்கிறேன் விபியாக எடுத்துக்கிறேன் இது என்னுடைய ஹெச்பியாக எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ எஜ்ஜி ரெஸ்டாந்த ஹெச்பி அப்படின்னா பென்டகனல் பிரமிட் எப்படி போகணும் இப்படி தானேப்பா போகணும் அப்போ தானே இந்த இடத்துல எஜ்ஜி வரும் ரைட்டா இந்த பென்டகனை இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது இதுக்கு நேராக ஒரு ஆர்ஜின் கிடைக்குமா ஜாயின் பண்ணுங்க இதோடைய ஆர்ஜின் இங்கே இருக்கும் இதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிவிடுங்க இங்கே 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 ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதான் என்னுடைய நவ இருக்கும் பென்டகனல் பிரமிட் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது என்னது ஏ இதை பி இதை ஓ இதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் நடுவில் ஆல்டிடியூட ஹைட் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா இதுலேருந்து இந்த லைன் டைரெக்டாக இந்த ஆர்ஜினில் ஜாயின் ஆகிடுது இது என்னுடைய ஆர்ஜின் வச்சுப்போம் இது டைரெக்டாக ஆர்ஜினில் ஜாயின் ஆகிடுது அப்படி ஜாயின் ஆச்சுன்னா இதான் என்னுடைய என்ன வியூவாக இருக்கும்ப்பா ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கும் இதான் அதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னது ஏ பிராக்கெட்டில் பி ஓ இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸை மட்டும் நம்ம ஹெஜ்ஜி ரெஸ்டாந்த ஹெச்பியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அடுத்தது இதை அடுத்த டில் போகிறோம் அதே மாதிரி திருப்பும் போது இந்த இடம் என்னது ஏஓபி ஏஓபினாவே நமக்கு என்னது இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன ப்ரொசீஜர் என்னது ஏஓபி ஸோ ஏ பிராக்கெட்டில் பி இது என்னுடைய ஓ ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன் டைரெக்டாக என்ன இது இப்படி வந்துருமா இது டைரெக்டாக இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகிடுமா ரைட்டாக இது என்னுடைய நடுவில் இருக்கிற ஆக்சிஸ் லைனாக இருக்குமா இதுக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு இங்கே வரைஞ்சிடலாமா
பெண்டகனாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்னது என்றைக்குமே ட்ரையாங்கிள் ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹச்பியாக இருந்தால் நோ இமேஜினரி பார்ட் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இந்த பெண்டகன் அப்படியே இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இவ் இவரை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இவரை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இவரை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஏற்கனவே ஏலேருந்து ஓக்கும் பிலேருந்து ஓக்கும் இருக்குது அப்போ மற்ற எல்லா கார்னர்ஸையும் எடுத்துன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹச்பிக்கு பெண்டகன் பிரமிடுக்கு ரைட் ஸோ அடுத்தது அடுத்த போர்ஷன் என்னது இந்த ஆக்சிஸை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரிக்கு ஏதோ ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரிக்கு டில் பண்ணுறோம் ரைட் அடுத்து எஜ்ஜி ரெஸ்டாக இருந்தால் ஹச்பி வரப்போகுது ரைட் தானே ஸோ அப்போ இதை இங்கே டில் பண்ணிடலாம் ரைட் இதுக்கு நேராக இருக்கிறது இதோடைய ஆக்சிஸ் லைன் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு லைன் வரும் இதை டேரெக்டாக இங்கே ஆர்ஜினில் ஜாயின் பண்ணுறங்க இதை டேரெக்டாக இங்கே ஆர்ஜினில் ஜாயின் பண்ணுறங்க இதை டேரெக்டாக இங்கே ஆர்ஜினில் ஸோ ஓ டேஷ் இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே தள்ளி போயிடுச்சு அப்போ இங்கே வர்றது என்ன ஏ கமா பி நான் சொன்னேன் இல்லை ஏ கமா பி மட்டும் இங்கே இருக்குது இது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலர் ஹச்பியாக இருக்குது ஆனால் இது என்னது இந்த ஓ இந்தாண்ட போனதுனால இங்கே எஜ்ஜி மட்டும் தான் ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இது என்னது எஜ்ஜி ரெஸ்டாக அந்த ஹச்பின்னு அர்த்தம் இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் டேரெக்டாக இதை டேரெக்டாக கீழே இழுக்கலாம் இதை டேரெக்டாக கீழே இழுக்கலாம் இதை டேரெக்டாக கீழே இருக்கலாம் இந்த ஆர்ஜினோட லைனை டேரெக்டாக கீழே எடுக்கலாம் இந்த ஆர்ஜினோட லைன் இங்கே வருது அதனால் இதை ஆர்ஜின் மார்க் பண்ணிடலாம் இதை பின்னு மார்க் பண்ணுவோம் இதை ஏன்னு மார்க் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இதுலேருந்து வந்தால் இந்த கார்னோடைய லைன் இங்கே கிடைக்கும் இதுலேருந்து வந்தால் இந்த கார்னோடைய லைன் பாயிண்ட் இங்கே கிடைக்கும் இதுலேருந்து வந்தால் இந்த கார்னர் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஏபி இந்த கார்னர் ஓ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சா பாருங்கள் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஓவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் நான் சொல்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எஜ் எப்பயுமே இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற எஜ் சுத்தமாக தெரியாதுப்பா அப்போது இது பி இது ஏ அப்படின்னா இந்த எஜ் எனக்கு தெரியாது ரைட்டா அடுத்தது பிலேருந்து வர ஆர்ஜின் லைன் இந்த ஆர்ஜின் லைன் இது எனக்கு தெரியாது ஸ்லாண்ட் எஜ் ஸோ அப்போ பிலேருந்து வர்ற ஆர்ஜின் லைன் தெரியாது இதுலேருந்து வர்ற ஆர்ஜின் லைன் தெரியாது எஜ் ரெஸ்டாக இருந்த ஹச்பினா மட்டும் அதே மாதிரி இதுலேருந்து இங்கே முன்னாடி வர லைனும் இதுலேருந்து முன்னாடி வர லைனும் தெரியாது அப்போ பிக்கு முன்னாடி வர அந்த கார்னர் வரையும் இதுக்கு முன்னாடி வர அந்த காரணம் வரையும் இந்த போர்ஷன் வரும் நமக்கு தெரியாதுன்றது எஜ்ஜி ரெஸ்டா அந்த ஹச்பிக்கு மட்டும் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்லி ஃபார் பென்டகன் அண்ட் ஹெக்ஸகனல் பிரமிட் பிரிசமுக்கும் இதே மாதிரி தான் வரும் பட் நீங்க அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடுக்கு நம்ம இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ இங்கே டாப்பில இருந்து பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்னது இந்த பில இருந்து ஏ தெரியாதா ரைட்டா ஏல இருந்து ஆர்ஜின் தெரியாதா ஏன்னா அது கீழே பிடிச்சல ஏல இருந்து ஆர்ஜின் பில இருந்து ஆர்ஜின் தெரியாதா கீழே பிடிச்சா நான் என்ன சொன்னேன் பிக்கு முன்னாடி உள்ள பாயிண்ட் தெரியாது இதை டேஷ் போட்டுக்கோங்க ஏக்கு முன்னாடி உள்ள பாயிண்ட் தெரியாது ஏன்னா இது உள்பக்கமாக இருக்குது இங்கே எப்படி இது இப்படி இருக்குது ஸோ அப்போ டாப்பில் இருந்து பார்த்தா அது தெரியாது அப்போ அடுத்தது என்னது மீது எல்லாம் தெரியும் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இதை டார்க் பண்ணிடுங்க டார்க் பண்ணிட்டா அப்போ இதுலேருந்து என்ன ஆகிடும் இது டார்க் ஆகிடும் இதுலேருந்து என்ன ஆகிடும் இதுவும் டார்க் ஆகிடும் இதுலேருந்து என்ன ஆகிடும் இதுவும் டார்க் ஆகும் ஸோ அப்போ இதுதான் என்னுடைய என்ன வியூவாக இருக்கும் டாப் வியூவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் என்னுடைய டாப் வியூவாக இருக்கும் இது மாதிரி தானே தெரிஞ்சிங்க மீது இந்த போர்ஷன்லாம் இமேஜினரி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்தது இதை ஃபர்தர் ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ஏ இது பி அடுத்தது ஓ இங்கே கிடைக்கும் ஏ பி ஓ இது மூணு இந்த எக்ஸ்வெல் இல்லை பட்டதுன்னா என்னது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் அந்த ஹெச்பி ஸோ இப்போ இது எடுத்து கிடைக்கும் இது இப்படி கிடைக்கும் இது இங்கே கிடைக்கும் இது என்னுடைய என்னது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் அந்த ஹெச்பி இதுக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு ஆர்ஜின் லைன் இருந்திருக்கும் ஆக்சிஸ் லைன் இதுக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு லைன் கிடச்சிருக்கும் இதை டைரெக்டாக இங்கே எடுத்துருவாங்க எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஏவோட லைன் இங்கே இருக்கு இங்கே இருந்து சாரி பியோட லைன் இது இது ஏவோட லைன் அதுக்கப்புறம் இதை டேரெக்டாக கீழே எழுத்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷனோட லைன் இந்த கார்னர் இது இந்த கார்னர் இது அடுத்தது இதை டேரெக்டாக கீழே எடுத்துன்னு வந்தோம் அப்படின்னா இது என்னது அடுத்தது இங்கே வர்ற இந்த கார்னர் அடுத்தது இதுலேருந்து டேரெக்டாக வந்தோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஆர்ஜின் கிடச்சிடும் என்னுடைய ஆர்ஜின் ஸோ பா அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டு கிடச்சிருச்சா இது இங்கே இது இங்கே இது இங்கே இது இங்கே ஸோ ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் அந்த எஸ்பியில் மட்டும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா காதல் வாங்கிக்கோங்க இது இப்படி இன்க்ளைண்டாக
இப்போ இதே ரூல் தான் எக்ஸகனுக்கு வரப்போகுது இதே சேம் ரூல் தான் எக்ஸகனுக்கு வரப்போகுது ஒன்லி ஸ்கொயருக்கு மட்டும் தான் நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ இதே ரூல் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் பென்டகன் இது எக்ஸகனுக்கு போடலாமா சார் டேரெக்டாக இதை எக்ஸ்டன் பண்ணிவிடுவோம் இது இதே பேப்பர்லேயே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸகன் எஜ்ஜி ரெஸ்ட் அந்த எஸ்பினா எக்ஸகன் எப்படி போடலாம் இப்படி போடலாமாப்பா இது பிரமிடுன்றதுனால இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணுங்க இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க முன்னாடி சொன்ன பண்ணி இது ஏ ஆகும் இது பி ஆகும் இது ஓ இது இது மூணுத்தில் மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டேரெக்டாக எடுத்தா இது மேலே இது மேலே இது மேலே இதுலேருந்து இதோட ஆல்டிடியூட் ஹைட்டி உள்ள கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதுலேருந்து இந்த பிரமிடு டேரெக்டாக கிடச்சிரும் கிடச்சிரும் இது என்னுடைய ஏ பிராக்கெட்டில் பி இது என்னுடைய ஓவாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து இதில் இதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டோன்னாக்கா என்னுடைய என்ன ஒரு லைனாக இருக்கும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹச்பியாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இது ஏ பிராக்கெட்டில் பி இது என்னுடைய ஓ ஸோ இதுதான் என்னுடைய ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஓ பி இதுதான் என்னுடைய ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இப்போ இதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்கே ஒரு ஆர் குறைஞ்சிடலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும் இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸும் கிடச்சிடும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற லைன் தான் இந்த பாயிண்ட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை டேரெக்டாக கீழே எழுத்துருங்க இதை டேரெக்டாக கீழே எழுத்துருங்க இதை டேரெக்டாக கீழே எழுத்துருங்க அதே மாதிரி இதை டேரெக்டாக எடுத்துனா தான் இந்த போர்ஷன் இதை டேரெக்டாக எடுத்துனா இந்த போர்ஷன் இது என்னுடைய ஏ இது என்னுடைய பி இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னுடைய ஓ இதுக்கு நடுவில் ரெண்டு பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இதில் மொத்தம் ஆறு பாயிண்ட் இருக்கா பாருங்கள் இந்த ஆறு எக்ஸகனல் ஷேப் நமக்கு வந்துடுச்சா பாருங்கள் வந்துடுச்சு இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது இந்த ஆரிஜின் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ்னா தெர் இஸ் நோ இமேஜினரி பார்ட் எல்லாத்தையும் டார்க் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இதுலேருந்து இது இங்கே இதுலேருந்து இது இங்கே இதுலேருந்து இது இங்கே இதுலேருந்து இது இங்கே இங்கே இது எல்லாமே ஆர்ஜினில் ஜாயின் ஆகுது இது ஏலேருந்து ஆர்ஜின் பி பிலேருந்து ஆர்ஜின் ஜாயின் ஆகிடுச்சு அடுத்து இதுலேருந்து ஒரு ஆர்ஜின் இதுலேருந்து ஒரு ஆர்ஜின் இதுலேருந்து ஒரு ஆர்ஜின் இதுலேருந்து ஒரு ஆர்ஜின் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய என்னது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹச்பிக்கான எக்ஸகனல் பிரமிடுக்கான டாப் யூ அடுத்தது என்ன சொல்கிற முன்னாடி மாதிரி இந்த ஆக்சிஸ் நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை ஒரு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு இன்க்ளைன் பண்ணணும்னா இந்த போர்ஷன் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் இது இங்கேயும் இங்கே நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் வரைஞ்சணும் இது இங்கேயும் இது இங்கேயும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கார்ல ஓ இங்கே போயிடுச்சு ஓ டேஷ் அப்போ இந்த இடத்துல ஏ இது பி இருந்துன்னா இது எனக்கு என்னது எஜ்ஜு ரெஸ்ட் ஆன் ஹெச்பி எஜ்ஜு ரெஸ்ட் ஆன் ஹெச்பி அந்த எஜ் தான் இது ரைட் அந்த எஜ் தான் இது ஸோ அப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட் இங்கே கிடைச்சிடும் இதில் மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் இதுலேருந்து டேரெக்டாக இது இங்கே இது டேரெக்டாக இது இங்கே இங்கே இது டேரெக்டாக இது இங்கே இங்கே ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வந்தோம்னா இது என்னுடைய பி போர்ஷன் இங்கேருந்து வந்தோம்னா இது என்னுடைய ஏ போர்ஷன் இதுக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்க போகுது இதுலேருந்து வந்தால் இது எக்ஸகனுடைய மேல் போர்ஷன் இதுலேருந்து வந்தால் இது எக்ஸகனுடைய கீழ் போர்ஷன் நடுவில் இருக்கிறது என்னுடைய ஆர்ஜின் இது டேரெக்டாக எழுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஆர்ஜினில் மார்க் பண்ணிடலாம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஆறு போர்ஷன் இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது என்னுடைய ஆர்ஜின் நான் இப்போ சொன்ன அதே ரூல் தான் எஜ்ஜி ரெஸ்டாந்து வச்சுனா ஏலேருந்து பி தெரியாது பிலேருந்து ஓ இந்த பிலேருந்து ஓவும் ஏலேருந்து ஓவும் தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு பார்ட் முன்னாடி உள்ள பார்ட் தெரியாது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இதே ரூல் தான் எஜ்ஜி ரெஸ்டாந்த ஹெச்பிக்கு பென்டகனுக்கும் ஹெக்ஸகனுக்கும் ஸோ அப்போ ஏலேருந்து பி எனக்கு தெரியாது இதை டேஷ் பண்ணுங்கள் பிலேருந்து ஓ தெரியாது டாப் யூலேருந்து பார்க்கும்போது ஏலேருந்து ஓவும் தெரியாது இதையும் டேஷ் பண்ணுங்கள் பிக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் தெரியாது இதை டேஷ் பண்ணுங்கள் ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் தெரியாது இது டேஷ் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த ரூல் இந்த ரூல் இங்கே ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஒன்லி ஃபார் ஹெக்ஸகனல் அண்ட் பென்டகனல் பிரமிட் இந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்கொயருக்கெலாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது வேறு எந்த சால வெந்த எந்த சால் எடுப்போம் மீதி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுங்க டார்க் பண்ணிடுங்க இது டார்க் ரைட் அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து இது இங்கே டார்க் இதுலேருந்து இது இங்கே டார்க் இதுலேருந்து இங்கே ஒரு போர்ஷன் டார்க் ஆகும் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு போர்ஷன் டார்க் ஆகும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் சேம் பென்டகனுக்கு இருக்கிற அதே ரூல் தான் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இந்த இது இந்த இது அடுத்து இது என்ன தள்ளணும்னா எனக்கு என்ன வரும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் அந்த எஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது என்னுடை
பியிலிருந்து இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் முன்னாடி ரூல் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிற ஏ பி தெரியாதா ஏலேருந்து ஆர்ஜின் பிலேருந்து ஆர்ஜின் ஏலேருந்து ஆர்ஜின் பிலேருந்து ஆர்ஜின் தெரியாது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்னது ஏலேருந்து ஆர்ஜின் தெரியாது இது ஆர்ஜின் பிலேருந்து ஆர்ஜின் தெரியாது மீது எல்லாம் டார்க் தான் இது டார்க் இது டார்க் இது டார்க் இதுவும் டார்க் ரைட்டா ஸோ இதுதான் இதோடைய என்ன பர்சனாக இருக்கும் இமேஜினரி பார்ட்டாக இருக்கும் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் எஸ்டாந்த ஹெச்பிக்கு இப்படி தான் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க வைக்க முடியும் ரைட் ஸோ ஓரளவு நான் புரிஞ்சிக்க வச்சுருக்கேன்னு நினச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க இதெல்லாம் பேசிக் ஓரளவு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறம் நீங்களே போட போட உங்களுக்கு பழகிடும் இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ப்ரிசம்க்கு எப்படி வரையுதுன்றதை நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்